What is something that you want people to know about Ukraine? We are not Russians. Sometimes people were really shocked by the fact that uh, we are used to have a great life. We are used to uh, feeling free, not oppressed. My name is Maria, I'm 21 years old. I'm originally from Kyiv, Ukraine. Now I'm living in Brussels, Belgium, because of the war in my country. My name is Maxim, I live in Kyiv, I'm 23 years old. I'm a trainer and a psychologist from Plavina. Welcome in the Ukraine. Das ist die Hauptstadt Kiew, kurz nachdem der russische Präsident Wladimir Putin seinen Angriff auf die Ukraine verkündete. Am 24. Februar 2022 haben russische Truppen die Ukraine angegriffen. Es war eine der größten Attacken seit dem Zweiten Weltkrieg. Mitten in der Nacht an jenem Donnerstagmorgen fielen die Raketen auf Kiew. Russia overnight launched its long anticipated attack on Ukraine. The Ukrainians woke up to find themselves plunged into the midst of war. It was unprovoked. But this is what Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine. As the sun came up this morning. Я якраз прокинувся від двох вибухів. Потім о 5 ранку мене також набрав мій батько, сказав: "Максим, я тебе люблю, дуже сильно обіймаю, будь ласка, повертайся додому", а я пішов. Тобто він пішов нас захищати. Перед цим ми з батьком не спілкувалися півтора року. I didn't hear any bombing, nothing because I used to have quite good sleep before. So I didn't hear anything. I didn't believe it first. I I thought it was a joke and I remember it was like in the movies when you come to the living room, you see everybody sitting on the couch and you look at the TV and you see like different parts of your country, I mean, being bombed, shelled and you're just standing and you don't understand what's happening. Своїм студентам нас університет кинув, сказав, що друзі, ви кожен сам за себе, тому робіть все, що хочете. Ми якраз під час спочатку ми почали готуватися, підготували умовне бомбосховище зі студентами. Просто намагались по максимуму робити все, що є можливо в наших руках, а також ну, якось виживати. Якраз змінилося все докорінно, тому що після 24 лютого майбутнього і планів на майбутнього вже не стало. Просто вже нічого не будуєш. Живеш просто одним днем. От зараз я живу одним днем. Im ersten Jahr des Krieges wurden mehr als 13 Millionen UkrainerInnen aus ihrem Zuhause vertrieben. 5 Millionen davon innerhalb des Landes und 8 Millionen flohen ins europäische Ausland. Maria hat nach drei Monaten Krieg das Land verlassen. The main thing that changed my mind and the final decision was made because I couldn't. I came to the point that anymore it, it was not possible for me. I was just uh, constantly anxious. I couldn't eat. I think I lost five or six kilograms in the first week on the war and I, I didn't get them till today. The Sometimes I needed to go shower myself. I received a notification. I quickly put something on my head and I just go somewhere to hide. So I slept in the corridors because I was too scared. Сім'я в цілому вони обговорили від'їзд. Ми розуміли прекрасно, що наша сім'я буде перша йти ну, під обстріл, тому що у нас батько військовий. Але ще раз повторюсь, ми не виїхали, тому що багато там, родичів по мамині лінії залишилися в Україні, і через це ми не хотіли залишати її. I'm thinking constantly about going back, staying here. What will I do with my life in a few years? Der Krieg ist zwar noch nicht vorbei, aber es sind rund 4,5 Millionen ukrainische Geflüchtete in ihre Heimat zurückgegangen. Seit Februar 2022 gab es 500.000 Kriegsopfer auf beiden Seiten. Stand jetzt hat die Ukraine 54 Prozent der russisch besetzten Gebiete zurückerobert. Russland kontrolliert noch etwa 18 Prozent des Landes. Aber warum hat Putin diesen Krieg überhaupt angefangen? Immer wieder hat er der ganzen Welt erzählt, dass er die Ukraine davon abhalten will, der NATO, einem politisch-militärischen Staatenbündnis, beizutreten. Auch ehemalige Sowjetstaaten traten nach dem Ende der Sowjetunion 1991 der NATO bei. Damit rückte sie immer näher an Russland. Aber nicht nur deshalb hat Putin die Ukraine im Visier. The war started not the 21st February 2022. It started in 2014. Was Maria meint, ist Russlands Annexion der Krim. 2014 nahmen russische Truppen die ukrainische Halbinsel ein und annektierten sie. 
Im Jahr 2013 sollte die Ukraine ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union schließen. Aber der damalige prorussische Präsident Janukowitsch wollte es nicht unterzeichnen und stattdessen engere strategische Beziehungen zu Russland aufbauen. Es folgten große proeuropäische Proteste in Kiew, die monatelang gewalttätig niedergeschlagen wurden, bis Janukowitsch 2014 nach Russland floh. Aber nicht alle waren darüber froh. Viele Menschen des russischsprachigen Ostens unterstützten ihn. Im April 2014, Wochen nach der Übernahme der Krim, begann Putin, die separatistischen Kräfte im Donbass zu unterstützen. Unter dem Vorwand, diese Region zu befreien und die Regierung Kiews zu entnazifizieren, griff Putin 2022 die Ukraine an. My whole life changed and uh, everybody changed. I'm not the same person anymore. I didn't switch off the notification about the air raids in Ukraine, in Kiev at least. So every time you wake up, you could see 15 notifications that during the night they were bombing Kiev. This is the trouble. Ми можемо по ньому зараз дивитися, де в нас тривога. У нас зараз тривога по всьому, по всій Україні. Також ми по цій мапі можемо подивитися, де в нас найближче укриття. Я до цього спокійно відношусь, тому що якщо, як казав мій батько Максим, якщо твоя ракета, то це твоя ракета. Вона в тебе в будь-якому випуску прилетить, і ти від неї не втечеш. Від долі не втечеш. Ну, я до цього спокійно рвою. Докорінно все змінилося, тому що війна, як ніяк, вона просто знищує людей повністю, їхнє майбутнє. Їхнє життя мені прийшлося адаптуватися до нових умов. До умов того, що є тривога, до умов того, що ракети, бомби, все поряд. І ти повинен жити в цьому і адаптуватися до цього дуже швидко. І дуже швидко реагувати. Фігур скейтинг – це дуже зв'язковий пункт для мене між Україною та Бельгією, тому що Uh, that's my hobby. I really enjoy doing it. I started at the age of four. It's something that keeps me awake and uh, brings me joy. So I really enjoy doing it even here. And I don't know, when I'm figure skating, I don't think about all the problems and difficulties that I am facing and my country is facing right now. My closest friends and my family is in Ukraine still. I still talk to everybody every night, every evening. So. I have, I have this connection with them and sometimes I understand that we're not on the same level because I'm not living the same things they're living now. Тут важко, тому що у мене більше моя частина, вона ви друзі виїхали за кордон, хто по світу скрізь люди розкидані. Але звичайно, коли ти дивишся там історії, коли ти ти споглядаєш в Instagram, як хтось відпочиває, хтось просто живе своє прекрасне життя, подорожує, а ти повинен просто сидіти як в клітці. Да, и бояться того, что там тебя могут убить. Ein anderer wichtiger Teil von Putins Rhetorik ist, dass die Ukraine und Russland ein Volk seien. Er beruft sich darauf, dass die ukrainische und russische Bevölkerung beide von den Kiewer Rus abstammen, einem im 9. Jahrhundert gegründeten slawischen Staat. In den folgenden Jahrhunderten hat sich viel verändert, auch weil die Ukraine lange unter russischem Einfluss stand. Die Russifizierung der Ukraine begann im 19. Jahrhundert. 1804 wurde die ukrainische Sprache verboten und in den frühen 1930er Jahren führte Stalin eine Hungersnot im Land herbei, der Millionen von UkrainerInnen zum Opfer fielen. Nach der Auflösung der UdSSR im Jahr 1991 wurde die Ukraine ein unabhängiges Land. Bis heute spricht jede dritte ukrainische Person Russisch als Muttersprache. They don't have the same ideas. They are always living with a dictator. And we were raised as a free people. We always wanted to have our own identity, our own decisions. We were free and independent all our lives. Дуже коли я був в Німеччині, в Мюнхені, мені сказали, мене спитали, звідки я кажу, I'm from Ukraine, і вони таке, oh, Russians. Я такий, no, we are not Russians. І коли просто спілкуються з нами, кажуть, що ми там якийсь дружелюбний народ, дуже товаришуємо з росіянами, я такий, якби ні, ми дві різні країни, дві різні нації, і оце все. We really want to be separated from this past. And it's really important for us to make it clear to everybody. My generation feels completely European, because we never had this uh, 
USSR mindset. We could see that actually we are moving towards something better. We understand that it is not possible for Ukraine to integrate the European Union or NATO right now. It is just impossible. We're aware of it. But I think that's the first step before uh, something better. Usagali, ya za pro ya pro europejskie ciennosti ya za nich i ya dużo chcę, żeby my stopili jest. We want to support Ukraine. It's a very powerful political signal. Seit Dezember 2023 ist klar, es soll EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine geben. Die Europäische Union hat seit Beginn des Krieges 926 Millionen Euro an humanitärer Hilfe bereitgestellt. 2023 hatte die ukrainische Armee ca. 500.000 Soldaten. Insgesamt ist das ca. ein Drittel von Russlands Militär. Das Mobilisierungsalter für Ukraine liegt aktuell bei 27 Jahren. Я знаю прекрасно, що я не можу вбивати. Я, ну, я не знаю, як це взагалі, тому що навіть з батьком, коли спілкувався, він також нам казав: "Або те, або тебе". Але я знаю, що я не зможу зробити так, ну, це не це не в мені. Це не в мені. Я більше, напевно, що зможу врятувати когось. Надаю по своїй психологічній, тому що я реабілітую багато дітей, реабілітую е, жінок, чоловіків, котрі повер... є і повернулися з зони бойових дій. І з... я вважаю, що я багато тут вже, вже не даю допомоги, тому що багато тримованих, багато людей з ПТСР, багато людей просто, ну, взагалі вони не бачать майбутнього ніякого. І ти намагаєшся просто дати цим людям позитив, дати їм щось хороше, якусь емоцію просто, хоч щось. Тому що, якщо ти піднімаєш працювання, то багато розв'язків потрібно, тобі це поки не потрібно. Ті президентшафтсвалі в Україні були на 31 мерць 2024 ангезетт. Унтер дім актуальним кріксрект зінт аба кайне валі форгезін. Солаге блайбт президент Зеленський ан дер махт. People right now in Ukraine are really concentrated on the best scenario for our country. It's to come to the borders of uh, 1991, when Ukraine remained in, uh, independent from uh, the USSR. We're fighting for it, we're doing everything we can to take everything back, because it's our lands, our people. It was uh, illegally taken away. People are not even considering the fact that we can possibly lose. It is really challenging being a Ukrainian right now. But I think it's a great opportunity for us, the younger generation, to stand for ourselves, to show that we need to change things. Хочеться побачити нарешті на вулиці посміхнених людей, котрі просто йдуть і не бояться дивитися в небо. Хочу, щоб нарешті над нашим небом почали літати літаки. Пасажирські. Просто пасажирські літаки. Хочеться не боятися, коли щось вбухає поряд. Хочеться почути салют. Хочеться ось цього. Хочеться, щоб діти бігали і не боялися. Ми можемо побачити, що наші люди були щасливі з життям.